so this is one kind of covalent bonding there's another kind as well this is the one in which you get giant structure so in this one covalent bonding you're getting simple bonding or simple molecular structure so bonding wohi rahegi structure change ho jayega covalent bonding mein there's another one which is called giant structure by the way giant structure jo hai na anything that repeats that is has a giant structure to so, ionic bonding mein giant structure hota hai kyunki there's a lattice metallic bonding mein giant structure hota hai there's a lattice covalent mein bhi giant structure hota hai and that giant structure is not very common but it depends ki bonding kiske beech mein the examples of giant structure फर्स्ट एग्जांपल इज जॉइंट स्ट्रक्चर दैट हैज लेयर्स एंड उसकी एग्जांपल हमारे पास है ग्रेफाइट ग्रेफाइट में कार्बन एटम होता है अब कार्बन एटम इज इंटरेस्टिंग कार्बन एटम जो है ना इट इज इन ग्रुप 4 तो इसका मतलब उसको चार बॉन्ड्स बना दी चार बॉन्ड्स बनाने में इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा एक दूसरे को रिपेल करते हैं सोचो ना आपके पास ये इस तरह से ये दो एटम शेयर हुए हैं लेट्स सपोज ये कार्बन ये दो इलेक्ट्रॉन्स इन्होंने बनाए लेट्स सपोज ये दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो this one is going to pull it this one is going to pull it lekin wo to attraction hai kyunki nucleus positive hai electron negative hai positive attracts negative that's fine but ye charon electrons to negative hai na they are going to repel each other now imagine how many kai ki ye char share karo yani ki char isne share kiye char usne share kiye the repulsion here is going to be very strong so ye cheez exist nahi kar payegi ye toot jayegi There are other reasons for this as well. Spatially impossible हो जाता है. But main thing is कि ये electrons एक दूसरे को repel करते हैं. So the more electrons you combine together, the difficult it is to maintain that. So you need a very strong bond to maintain that. So अब carbon ने carbon को चार bonds चाहिए because it has four electrons. अगर energy कम हो ना, if it doesn't have a lot of energy available, then it doesn't make four bonds. Instead, it makes three bonds. One, two. Three. So a dot inside is carbon atom. Similarly, this one, one, two, or three already here. Ye bhi one, two, or three, or one, two, three, and same way. Ye saare is tarah se banate rehenge. To hamare paas three bonds aise ban jayenge. So her atom three bonds bana raha. Three isliye bana raha kyunki uske paas energy three ki hai. Uske paas itni energy nahi hai ki wo zada bana sake. So bahut se atom is tarah milke layers banate hain. so these layers obviously are on top of each other and they attract each other so ye layer isko attract kar rahi hai isko attract kar rahi hai is tarah se inki aapas mein attraction exist karti hai theek hai this is weak intermolecular force of attraction ye jo beech mein bond hai lekin ye solid hai this is covalent bond so you can see ki ye weak hai to is slide ko is layer ko is layer se separate karna koi masla nahi Because they are weak force in here, but this layer को बीच से तोड़ना that's very difficult because it has strong covalent bond. So this is the case of graphite. अब जरा सोचो graphite क्या होता है? Graphite is soft. Graphite is so soft we use it as we use it as lubricant. Lubricant is something that is used to reduce friction. So this is so soft कि ये friction को खत्म करने के लिए use होता है. ये slippery होता है. ठीक है? It is soft. It is slippery because of this thing. क्यों है उसकी रीजन बहुत सिंपल है इट हैज स्लाइड लेयर्स दैट कैन स्लाइड एंड दैट्स द रीजन ये इस तरह से होता है इट हैज लेयर्स दैट कैन स्लाइड तो वो लेयर जब स्लाइड करेगी तो ऑब्वियसली इस लेयर को इस लेयर से सेपरेट करना आसान है बिकॉज दे हैव वीक फोर्सेस बिटवीन देम बट ब्रेकिंग द लेयर इज वेरी डिफिकल्ट व्हाई बिकॉज इट इज वेरी इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों है उसकी वजह क्या है इट हैज मेनी कोवेलेंट बॉन्ड्स Many strong covalent bonds. So अगर आपने इसको ब्रेक करना है या इसको मेल्ट करना है तो आपकी सारी बॉन्ड्स तोड़नी पड़ेंगी इसका जॉइंट स्ट्रक्चर है ठीक है एंड जॉइंट स्ट्रक्चर मीन के इसके पास हाई मेल्टिंग बॉन्ड है द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट ग्रेफाइट कार्बन इज इन ग्रुप फोर तो इसके पास चार इलेक्ट्रॉन्स थे तीन तो बॉन्ड बना लिए फोर्थ को बनाने की एनर्जी नहीं थी तो फोर्थ क्या करेगा फोर्थ विल मूव अराउंड इट विल बी फ्री so this is a good conductor theek hai it is used as electrode we'll study later on what electrode is but electrode is a fancy word for electric rod so the reason for that is every atom so one electron free per atom carbon ke char atom hai unme se teen bonding karenge teen electrons fourth electron is free to free hai to wo kya karega wo yahan se idhar move karega yahan se idhar move karega ha ek aur cheez hai rakhna metal mein electron kahin pe bhi move kar sakta hai 
क्योंकि उसमें सी ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना सी में तो कहीं पे भी जा सकते हैं ग्रेफाइट में इट कैन ओनली ट्रेवल दिस वे दिस वे इधर को इधर को वो लेयर क्रॉस नहीं कर इट हैज टू स्टे बिटवीन द लेयर्स बट इसके ऊपर कभी आपको लेवल आईटीसी में क्वेश्चन नहीं आएगा अच्छा वॉट इफ कार्बन हैज इन एनर्जी अभी तो उसके पास एनर्जी इतनी नहीं थी तो वो इट ओनली मेड थ्री पॉइंट वट इफ इट हैड इन एनर्जी इन दैट केस इट विल मेक फोर बॉन्ड्स सो वो फोर बॉन्ड्स बनाता है वन टू थ्री फोर और फिर वो एटम भी फोर बॉन्ड्स बनाता है और ये एटम भी फोर बॉन्ड्स बनाता है और ये भी फोर बॉन्ड्स बनाता है तो आपका इस तरह से स्ट्रक्चर कंटिन्यू रहता है इट मेक्स मल्टीपल बॉन्ड्स ऑल द टाइम एंड एवरी एटम इज ज्वाइंट विद अनदर एटम एंड दैट इज हाउ यू गेट द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड वो एनर्जी कहाँ से आ रही है इट हैज अलॉट ऑफ प्रेशर 